y se sentaba sobre una roca, pero junto a la roca empezaban a salir como unas especies de vapores. Y, y tal parece, de acuerdo con lo que dicen algunos historiadores, tal parece que a través de esas grietas se emanaban unos, unos vapores que ella, eh, que ella eh, olía y parece que es, no sé eh, qué efecto producían esos vapores o qué tipo de vapores eran, lo cierto del caso, y esa es la, la explicación que se trata de dar científicamente a este fenómeno, eh, al parecer despertaba, no sé si, si una cierta capacidad precognitiva, pero entonces a partir de ahí la pitonisa podía emitir todos sus juicios, todas sus eh, profecías, sus oráculos, y obviamente que eh, se convirtió ese sitio, en este caso pues el oráculo de Delfos, o Delfi más bien, sí. se convirtió en el sitio más socorrido de todos los gobernantes y de todos los nobles, y naturalmente del pueblo también, que iban allá a consultar qué habría de ocurrir para ellos en el futuro. Y ahí acuérdese dos o tres... Eh, referencias muy interesantes como la que ocurrió con con Alejandro Magno que cuando fue a emprender su conquista de Asia llegó allá al oráculo y resulta que ese día porque había eh, un día en particular en la semana o dos días particulares en la semana en los que la pitonisa no podía emitir ningún ningún oráculo y entonces justo el día en que va Alejandro ella no puede decir absolutamente nada pues él se fue hasta el templo, la sacó del pelo y la trajo arrastrando hasta la roca en donde debía sentarse para hacer su oráculo. Y cuando estaba llegando a esa piedra, la pitonisa le dijo, a ti nadie se te puede resistir, hijo mío. Y eso es lo que necesitaba oír. La soltó y salió y se fue y conquistó a Asia. Conquistó a Asia. Tenía por ahí, que ¿23 años? Eh, sí, el, sí, 23 sí, tal vez años. Unos... Sí, unos 23 sí. años tenía... Él así. empezó, digamos, su entrenamiento a los 19, pues, en forma. Lógicamente que un muchacho de, de esa época empezaba la guerra, los entrenamientos guerrero a las 7, a los 7 años. A los 9 ya había domesticado a Bucéfalo. Exacto. Pero ya cuando eh, se metió en esa empresa tan grande, ya tenía por ahí unos 20, 21 años... Él nació en el 356 a.C. y murió en el 323, mm. a los 33 años, 323 antes de Cristo. Y se calcula así que por ahí a los 18, a los 17 él ya comandaba un ejército, a los 16 comandaba un ejército que su papá le encomendó, Ajá. que comandara unas huestes, pero a los 18 ya había muerto su padre y a los 18 empezó... Los griegos se rebelaron porque, acuérdese que Macedonia estaba dominando a Grecia en ese momento, Filipo, su padre, estaba dominando a Grecia, y ellos creyeron que, que ese culicagao, pues que, que iba a hacer. Y le resultó general desde los 18 y lo sometió a todos y arrancó pues para, para Asia. Pero la otra historia del oráculo bien interesante, Juan, es que, eh, acuérdese usted, Creso, que era el rey de, de Lidia, Uh -huh. y era el hombre más rico de la antigüedad en ese momento, era rey. Le dio también por, por conquistar y entonces eh, quería disque someter a los, a los persas. Y entonces eh, se fue para allá y a consultar el oráculo. Y la pitonisa le dijo, hoy caerá un gran imperio. Y él dijo, no, ya, con esto es suficiente siendo el hombre más rico del mundo y todas esas cosas y, y por razones obvias si con tanto dinero pues uno de los hombres más poderosos de la antigüedad y en efecto ese día cayó un gran imperio el suyo el propio el propio Ajá. lo vencieron los persas y, y se lo llevaron de esclavo y se lo llevaron de esclavo sí, señor. por lo tanto ese oráculo era eh, era eh, como el punto de partida para todo era lo que podía legitimar cualquier acción de ellos y sin consultar el oráculo no podían hacer nada y hay dos, dos eventos también que son muy importantes Juan que tal vez usted lo recuerda el uno, el de Edipo que ya lo hemos comentado suficientemente que cuando él nació dijo el oráculo que él habría de matar a su padre y casarse con su madre lo que en efecto ocurrió cuando después de ir hacia Tebas se encuentra en el camino con Layo, 
que era el rey de Tebas, y como era un camino estrecho, eh, la yo exigía lo que llamaban antes la precedencia, de que él tenía que pasar primero. Y resulta que el otro, cuando había nacido, su padre Layo se lo, lo había mandado a matar. Y quien eh, era el verdugo, le dio pesar del muchachito y se lo regaló a un campesino. El campesino se lo llevó al rey de Corinto. El rey de Corinto, que no tenía hijos, lo adoptó. Lo crió como príncipe y ya era el heredero. Por lo tanto, si príncipe, él tenía que pasar primero, creía él. Pues se enfrentaron los dos, mató a Layo, y un poco más adelante se encuentra con la esfinge, la esfinge aquella que siempre proponía un acertijo, y el que le propuso a él, quizás el más célebre de la antigüedad, cuál animal en la mañana camina a cuatro patas, a mediodía en dos y al atardecer en tres. Y él sin dudarlo dijo, el hombre, que en la infancia camina a cuatro patas, gateando, a mediodía en dos y al atardecer de su vida en tres, apoyado en un bastón. La esfinge se despeñó, llegó la noticia a Tebes y lo recibieron como héroe. Y en vista de que había muerto el rey, a él lo nombraron rey y debió casarse con Yocasta, que era su madre. Y se cumplió el oráculo, por más que intentaron evadirlo. Y el otro Juan es el de juicio de París. Acuérdese que París, también cuando nació, el oráculo indicó que él había de ser la causa de la destrucción de su, de su ciudad, y de, de, su, su estirpe, de su patria y de su estirpe. Y entonces él, su papá, Príamo, eh, lo mandó a matar también. Y quien había de ejecutar la orden le dio pesar, lo llevó y se lo regaló por allá unos pastores en la montaña de Tesalia y se crió como pastor. Y un día estando tocando allá su, su flauta, que todos los pastores tenían la flauta de pan que llaman, ¿cierto? El caramillo. El caramillo era la cosa. Ah, pues así se llamaba, ¿no? Pero después la pusieron flauta de pan. Ah, bueno. Mm. Y entonces, estando allá él sentado allá apacentando sus ovejas, de pronto eh, le caen tres mujeres muy hermosas, y eran las tres diosas, y vamos a nombrarlas de acuerdo con el panteón romano. Juno, Venus y Minerva. Le cayeron las tres. Para que él decidiera cuál de las tres era más hermosa. La historia era que los dioses estaban reunidos en el Olimpo haciendo una fiesta. Era una boda. Y entonces eh, no invitaron a la diosa Discordia. Y ella al verse relegada, irrumpió en la sala del banquete, echó a rodar por la mesa una manzana de oro con una inscripción que decía para la más bella inmediatamente las tres se abalanzaron sobre la manzana y peleando por ella ninguna pudo quedarse con la manzana entonces le dijeron a Júpiter que él decía, le dije, no, 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 a mí no me chuten ese ese chicharroncito no. No, eso no es para mí llegó y se asomó al balcón y va, vayan donde ese muchacho que está allá ese muchacho era ese pastor que se llamaba París llegaron donde él y la una le ofreció todas las riquezas del mundo no, le ofreció todos los reinos del mundo la otra le ofreció todas las victorias militares del mundo un gran guerrero y la otra le ofreció el amor, Venus y él se quedó con el amor pero enseguida Venus, para premiarlo le concedió a la mujer más hermosa de Grecia que era Elena a Elena le mandó a ese culicagadito Eros que sigue haciendo añicos daños por todas partes el dios del amor y él cogió una flecha se la clavó y la hizo enamorarse de París. Él se la robó, se la llevó para Troya, se armó la de Troya, esa bendita guerra de Troya de la cual nos habla Homero. Luego el oráculo, Juan, era muy, pero muy respetado y muy temido entre los griegos. Y, y ni qué decir de los romanos que eran todavía más supersticiosos, ¿no? Bueno, el caso de del oráculo en la cultura griega tiene su importancia porque es que era el decreto de Apolo. Apolo era el que hablaba por, por a través de oráculos y que eran expresados por medio de una pitoniza de una de una mujer dedicada al culto que estaba casi siempre en el templo que le dedicaban a Apolo. Una de pitoniza dónde viene? ¿Tendrá relación con la pitón? No, ¿Con la no pitón? creo, no creo. Eso viene más bien de... Adivinar. Sí, tal vez más bien de adivinar 
de, de predecir, del don de la predicción. Mm. Pitón, no, 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 no creo que tenga esa, esa relación. Sin embargo, Apolo eh, aparecía de muchas maneras, ¿no? Apolo, Apolo era el dios del orden en Grecia y era el que tenía muchas atribuciones, ¿no? Tenía una de las principales era el orden y la justicia. La justicia era una, una atribución delegada por Zeus a, a Apolo. Él hacía justicia y él definía muchas cosas. Por eso necesitaba eh, expresarse y representarse de diversas maneras. Había una muy común que era la del delfín. Por eso en ese mar, que es el mar de Mármara, había una ciudad dedicada exclusivamente a, a Apolo y en donde había un templo que todavía está ahí, ¿no? Todavía está en las ruinas de ese templo, entre otras cosas. Y ese templo tiene anfiteatro, ese templo tiene... Es decir, se ve que había representaciones, a se sentaba el público a escuchar los oráculos o las órdenes de, de Apolo. Él se presentaba ya en forma de delfín y por eso a esa ciudad la pusieron Delfi. No me explico y pues todavía no, no ha sido eh, comprensible para mí porque esa ciudad la pusieron Delfos sabiendo que en griego y todavía sigue llamándose así ahí está la ciudad el que la quiera visitar pues se puede ir por toda esa orilla que bordea el Adriático por Italia y después eh, llega a esa gran bahía o a ese mar, mejor dicho, al otro lado del mar Adriático, que es la parte correspondiente a Grecia, y en donde está esa ciudad de Delfi. Probablemente por la terminación, por la terminación, porque como la terminación Os es una terminación muy propia del idioma griego, seguramente le dieron esa, ese nombre a la ciudad, pero de todas maneras, la ciudad original, como se llama actualmente, es Delfi. Y en otras formas, pero en otras provincias, aparecía Apolo como el lobo, como el lycos. Era el hombre lobo, ¿no? El licántropo, que, al que le tenían mucho miedo, precisamente los pastores, porque ya adquiría una apariencia fiera, una apariencia, pues, eh, terrible, una apariencia sobrecogedora y, e intimidante. A él, a ese, a ese Apolo que aparecía como un eh, lobo, Lucos, le dedicaron los griegos una institución que para nosotros hoy en día pues es una educación muy común, es un sistema de educación muy común, que es el liceo. Liceo viene de Lycos, que es eh, lobo, y era el nombre que le tenían a Apolo por allá en, en la otra parte de Grecia. Eh, es decir, las principales instituciones griegas estaban dedicadas a, a unas deidades, pero el que llevaba yo creo que la, la prelación, la mayor cantidad de nombres, eran los que se le aplicaban a Apolo, el dios de ese orden. Hay, hay una cosa interesante en lo que usted dijo al principio, Néstor, y es... que la pitonisa recibía unos efluvios antes de hablar. Tal vez a eso no le han prestado mucha importancia, pero hay referencias de que los griegos usaban alucinógenos. Uh -huh. el, el, el uso oriental de utilizar alucinógenos para muchos hechos importantes, para ceremonias religiosas, por ejemplo, recuerde el viejo de la montaña que utilizaba el hashish, que es... Eh, Hassan la, Ben Sabá. Hassan Ben Sabá, que utilizaba la cannabis índica, o sea, la marihuana de la India, para eh, eh, en, obnubilar a sus seguidores, a sus adeptos, y ponerlos a cometer toda clase de crímenes. Y de donde sale pues la palabra asesino, ¿no? De que el, que, el que estaba poseído por el hashish era un hashishin, que era un asesino. 
Pero a mí me impresiona esto porque es que vemos en muchas historias y en muchas culturas que cuando alguien va a hacer predicciones o va a decir cosas importantes que tienen que ver con el futuro o que tienen que ver con tierras extrañas o con lugares eh, diferentes, con situaciones eh, a veces que hay que resolver, pues entonces se utiliza el alucinógeno. Ese es el caso, por ejemplo, de los indígenas amazónicos. Los indígenas amazónicos, ellos eh, cuando tienen un problema muy serio, se toman un alucinógeno que los pone en un trance. Y en ese trance, que es, digamos, una llave de la sabiduría, una llave que permite abrir un, un compartimiento del saber en donde está la solución para un problema determinado, entonces ellos, a través del alucinógeno, entran allá, hacen ese viaje, se sumen en un trance, trance uh -huh. y cuando despiertan del trance, cuando vuelven, traen esa solución. Ese es el sentido pues que hay de Yahé, por ejemplo, que quiere decir semen del pene del sol. Yo no sé si todos esos que, que hacen negocio con el Yahé saben ese nombre, porque esa es una palabra del idioma de Sana. Eh, o está también otro muy fuerte que utilizan los, los huitotos, que es el Ukube. El Ukube es eh, eh, un alucinógeno tan apreciado tan respetado que dinero en Mitoto se dice Ukube. De manera que ahí hay unas correlaciones que tal vez no se han explotado lo suficientemente bien, porque aquí hay gente que utiliza el alucinógeno para volverse estúpido, por eso los llaman estupefacientes. Pero en las culturas tradicionales siempre ha servido el alucinógeno para volverse sabio, para buscar una verdad o para buscar una solución. Dentro de, de estos personajes, entendiendo que eran eh, los los arúspices, los augures, augures, eran supremamente apreciados y prácticamente todos los grandes reyes en la historia, en la antigüedad, Tenían su arúspice, su augur de cabecera, siempre, siempre estuvieron ahí presentes y, y en un momento dado, inclusive llegaron a ser determinantes en las decisiones que pudiera tomar cualquiera de estos reyes. Y entonces concedía muchísimo prestigio el poder ser arúspice o augur, eh, vaticinador, eh, en este caso inclusive cae en, en esa categoría magos, magas, hechiceras, y obviamente que... que la que... mayor variedad de nombres está en eso, precisamente, no en ese tipo de mago, uh -huh. de mago, es que mago, oiga bien, mago no es el que hace prestigitaciones, ni hace trucos para ir delante de un público. Siempre es un, el que vaticina. Mago es sabio. El sabio. Los magi eran, eran, eran grupos muy excluyentes muy reservados de las civilizaciones antiguas que tenían la capacidad de predecir el futuro a través de muchas observaciones. Había unos que lo hacían, a, por ejemplo, mirando las entrañas de, los ar, de las aves. ¿Cómo se llama eso? Eh, eso se llama, bueno, <ríe> sí, son los arúspices. Eh, bueno. la, la quiromancia, pues mirar la mano. Las mancías, sí, las mancías, no, la quiromancia que era mirar las manos. Estaba también observar el vuelo de las aves, que será otra. Estaba el observar, por ejemplo, las unas cartas de los cadáveres. Sí, la o necromancia. Necromancia. Se le dice nigromancia por una deformación fonética, volvemos a lo mismo. Pero es necromancia. Claro. Necromancia o, es muerto, cadáver. Y la oniromancia, que era a través que, de los sueños. A través de los sueños. Uh -huh. Y estaba también la cartomancia, ¿no? Que era ah, claro. mirar eh, cartas y hoy en día pues se utiliza mucho eso es la a través de, del tarot. Es ¿no? El tarot es, es, digamos, la mayor representación que hay de esa mancía o de ese arte de adivinación que se hace a través de eh, cartas o de figuras 
eh, simbólicas que son representativas de algo. Ve, da, dame el nombre de, de, de las aves en ese orden de ideas, o niromancia, quiromancia, ¿cuál es que es, hombre? ¿No te acordás? No, yo... De, ¿Qué de, es el que da el nombre precisamente a esa mancia? Ornitomancia, pues, Or, para que, puede ser ornitomancia. Póngale ahí, pues, ahí ornitomancia mientras tanto, mientras llega la carreta, a ver, hombre. Sí. Averiguamos esa vaina. En... Eh, pero había otros también, ¿no? Era, por ejemplo, el zodíaco. El zodíaco era eh, la rueda de la vida, el, digamos, el, el ciclo de la vida que estaba representado en las constelaciones y que tenía nombre de animales. De ahí viene el zoo, zoo, ¿no? Zodíaco. O sea, era una, una rueda de animales en donde... Eh, eh, la persona o el ser humano iba pasando por, por diferentes regencias pues eh, el, el, el toro Taurus el Capricornio el, el, el cáncer el escorpión Géminis, y estaba Acuario, también el, Pisis, el Libra por Libra, ejemplo no Virgo sí Sagitario es, es, esos eran eh, esa era otra forma y Creo esa que ahora era... llamamos astrología que la practicaban podría llamarse magia. también astromancia o no astromancia perdón podría llamarse también astromancia no el nombre original es astromancia eso es correcto ¿Sí? lo que pasa es que el español tiene mucha tendencia a ditongar entonces eh, y, y se transforma con, con ese sufijo de logos que es ciencia no sí logos sí sí entonces, también. logía astrología también de manera que en en, en eso está bien dicho, ¿no? Se te quedó una, una mancia que me parece también que es muy, muy importante y que sobre todo tuvo gran preponderancia en el siglo XIX, particularmente en Estados Unidos, que es la rabdomancia. Ah, que sí, es los rabdomancia, sí. ¿Cómo descubrir agua a partir, cómo era que llamaban también esos hombres, los, los que... Descubrieron? ¿Los rabdomantes? Los rabdomantes, no, pero los aguadores también. Que es coger un, un chamizo en forma de espuela, pues, o de horqueta. Uh -huh e ir caminando por el campo, y cuando comienza a vibrar, en el sitio donde comienza a vibrar, porque, es decir, se coge siempre eh, de la base de esa jet, por decirlo de alguna manera, y, y cuando comienza a vibrar las dos puntas, que quedan como unas antenas, a tirar allá, para abajo. Ahí hay agua. Pero es que te decía, te decía Juan, que eso concedía muchísimo prestigio, y yo creo que... Pues tanto prestigio que... Vea la palabra inaugurar... Nada menos, inaugurar. Augusto. Que, pues que es confiar o hacer ingresar a algo en el futuro. Inaugurar. Uh -huh. Y está el verbo considerar, que es una belleza de, de palabra, me parece a mí, pues, ¿no? Considerar. Que de ahí viene siderus, que es estrella. O sea, considerar es consultar con las estrellas. Uh -huh. Eso es considerar. Para que lo tengan muy en cuenta todas esas mujeres desconsideradas que nos tratan tan mal oyeron bueno pues de pronto las castiga Apolo o algún dios de esos sigan fregando para que vean oíste mm. en todo caso en todo caso Juan eh, varios de estos personajes se distinguieron en la antigüedad y uno de ellos que para mí es supremamente fascinante sugestivo y sobre todo porque lo que en principio podría considerarse un don se convierte en una maldición para esa persona. Estoy hablando de Casandra. Casandra era hija de Príamo y Écuba, eh, los reyes de Troya. Aquí la tenemos. A ver, mostrala ahí entonces. No, aquí, aquí está el templo griego, pues. Digamos, aquí está el templo con la pitonisa y, el, y, y la, más o menos el procedimiento del oráculo, uh -huh. ¿no?, yo me imagino que Cassandra era, formaba parte de, de esa logia, pues, ¿no? de ese grupo de pitonizas. Lo, lo, es muy particular. Si querés te cuento así rapidito la historia. ¿Te la cuento? Sí, contala. Pues resulta que eh, Cassandra eh, era hija de Príamo y Écuba, los reyes de Troya. Y era una mujer supremamente hermosa, pero hermosa es hermosa. Tanto que Apolo se enamoró de ella, perdidamente enamorado de ella, y, y pretendía casarse con ella. Entonces se fue a seducirla, 
y resulta que Cassandra, eh, pues en una época en que las mujeres no tenían ninguna ninguna injerencia ni en los destinos de, 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 de la ciudad, es decir, no tenían injerencia en los destinos de su casa y mucho menos, obviamente, eh, tenían injerencia en, en el destino de la ciudad-estado, de que todas esas ciudades eran pequeños países. Y entonces resulta que esta mujer, Cassandra, eh, apenas vio que, que Apolo se había enamorado de, de ella profundamente, entonces aprovechó la coyuntura. Él le prometió que si se casaba con él, él le concedería el don de la profecía. Y ella le dijo, listo, hagámosle, no hay ningún problema. Pues resulta de que después de que él le concedió el don de la profecía, cuando fue a cobrar el regalito, ella le hizo mamola. Él le dijo, vea, ah, el mamola. Ajá. Entonces, Apolo, no solamente desairado, humillado y airado, optó por, porque como además ya era un favor concedido por un dios, los dioses no podían no podían eh, echar, quitar, para atrás. echar para atrás, quitar los favores que les habían concedido a las personas. Entonces, resulta que cuando eso ocurrió, dijo, listo, no te puedo quitar el don de la profecía. De acuerdo. Pero entonces te condeno a que nunca te crean lo que profetices. Algunos afirman que el don había nacido porque cuando ella nació, ella tenía un, un, un gemelo que se llamaba Heleno. Y estando en la cuna los dos, parece que unas serpientes muy particulares, dice que fueron a lamerlos y a limpiarles los oídos. Y esa era una forma también de concederles el don de la profecía. Heleno también eh, le había sido concedido el don de la profecía. Esa es una, 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 una de las vertientes, puedes decir, una de las versiones más bien. Pero la que históricamente se conoce es que Apolo enamorado de ella le concedió el don de la profecía. ¿Y pero quién, era el, Leno? ¿Quién era el Heno? El, el gemelo de, 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 de Cassandra. Parece ah. que, que fueron gemelos. Un tipo llamado Heleno y Cassandra. El griego, pues, ¿no? Sí. Lo cierto es que entonces condenada a que nadie le creyera aquello que en principio fue un don se convirtió en una maldición se convirtió para ella en, en un, en un eh, San Benito que le colgaron eso le pasa por faltona eso... eh, lo mismo lo mismo en lo... es que, ah, que eh... se ponen a jugar con eso y hermano eso, eso ver, es muy mi, peligroso miremos, miremos la, la otra figura a que ver. tenés ahí vea eh, ve, mire la aquí vea es esta mujer a una vieja de esas Hizo la misma. Mm. Y después el perjudicado se fue para el cielo, claro, estaba mártir el pobre. Y desde allá del cielo la miraba por un huequito en el infierno, estaba en el infierno la vieja. Sí. Estaba feliz, pues, con una copa de vino en la mano y tal. Y, y entonces le pregunta a, al guía de ella ya, que creo que era San Pedro, le dice, pero vea, hombre, San Pedro, me ¿cómo es cómo esta injusticia, hombre? Yo aquí cantando gloria y desgranándole maíz a la, a la paloma del Espíritu Santo. Y esa vieja ya parrandeando y, y tomando trago y de todo, no, eso no es justo. Y entonces le dijo San Pedro, no se preocupe, mi hijo, que esa copa tiene un huequito. Y cada que ella va a tomar el vino se le sale, el licor se le sale por ese huequito y no no toma nada y a ella que yo ella no tiene huequito no se preocupe <risa> pues me vas a matar a mí sí, pues bien esta mujer es es Cassandra pues resulta que después de que muy, se arma muy bonita la letra, pues no esto muy ¿Ah? bonita pero no para pa mi gusto pues no <coughs> no sí pero muy griega pues no eso es, eso es claro una representación muy muy bien muy hecha griega. no si bueno. le miras bien el rostro, tiene un cierto aire de la misma Venus de Milo. Sí, no, el perfil griego ese que llaman y, y ese se enamora. Ah, pasala, Apolo. pasala, Juan, a ver. No, este es un Pero vaso aquí, griego. No, espere ya que ahí le cuento, le cuento la, esa parte de la historia. Resulta entonces que esta Casandra 
vivía con sus padres y se había convertido en una sacerdotisa. Por lo tanto, pues no... Era virgen y, y no podía ser entregada a ningún hombre. Y ahí viene ese tipo Lance en mano, vea. Lance en ristre. Pero espere que es que voy ah, para allá. Espere, yo le cuento la historia. Pero espere, yo le cuento la historia. Enseguida le, se la muestro cuando le esté contando la historia. En esas y las otras, ligando esta historia a la anterior de la de París, cuando él le, le da la manzana, la más bella, y se le entrega a Venus, pues resulta que él se roba a Elena, robada a Elena, se escapan hacia Troya, se vienen todos los griegos contra los troyanos, y se armó la de Troya, la famosa guerra de Troya de la que, de la que habla Homero. La Ilíada, pues. La Ilíada, exactamente. Y Iliada porque la ciudad también se llamaba Ilión. Ilión, sí. O Ilión. Sí. Bueno. Ah, una, una observación, hombre. La palabra original para esa adivinación es mantaya, ¿no? Mantaya. Mantaya. Esa es la terminación. De mantaya. Como... Es mantaya. Sí, es mantaya y, y de panacea es panasaya. ¿no? Ah. La panasaya. A eso sí, está señor. Bien. Pues a todas estas entonces comenzó esa guerra y todo lo que ya pues alguna vez hemos contado aquí, lo que ustedes han leído, y al final, después de nueve años, ah bueno, y, y Casandra les decía, vea hombre, no hagan esto, hombre, vaticinó de entrada, cuando llegó París con Elena, le dijo a su papá, no admitan a esa mujer aquí, va a ser la perdición de la ciudad, por favor no la dejen entrar a la ciudad, devuelvan a París con esa mujer. Al final de cuentas, Príamo era muy buena gente y, a, y él era su hijo. Lo reconoció como su hijo a pesar de que lo había regalado desde pequeño y lo había dado por muerto. Pero regresó y lo recibió con esta mujer. Entre muchas otras cosas, después le decía cuando Héctor, acuérdese la historia aquella de que eh, Aquiles pelea con Agamenón por una mujer que se llamaba Briseida, que era una sacerdotisa. Resulta que cuando él se robó esa sacerdotisa, los dioses se la montaron y pasaron para atrás los griegos y pestes y los derrotaban todos los días hasta que consultaron a Calcas, que era el adivino de, 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 esa, de los griegos. Y dijo, hombre, ¿qué pasó aquí? Y dice, hombre, hasta que no devuelvan a esa mujer, seguiremos tacando burro. Entonces, Resulta que Agamenón, a regañadientes, tuvo que devolver a, a, a Briseida. Entonces, listo, yo, de, yo devuelvo a Briseida, pero entonces Aquiles que me entregue a Criseida. Criseida era la amante de Aquiles, la mujer a la que él quería mucho. Él tenía ah, dos amantes. Esos, esos griegos sí son... Tenía dos amantes, el uno raro, era Patroclo y el otro era Criseida, y la otra era Criseida. Claro, pues ahí, hombre, con, con una vieja y un pelado al mismo tiempo. Pues resulta que... De tal manera se, se presentó la pugna entre ellos. Ahí me va a ir, pues. Algo así. Mm. Que Agamenón le arrebató a Criseida. Entonces Aquiles se retiró de la guerra. Se sí. fue para su tienda de campaña. Y pasó un año encerrado. Berraco. ¿Quién? Aquiles. Aquiles. Entonces, al cabo de un año de tanta inacción. Aquiles en Huesto. Perdían por él. Sí. Iban por el lado, pues, para invitarlo para la guerra de Troya y decía, aquí les tengo esto, vea. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, vea, esto, esto. ¿Y esa es, expresión qué es? Se llama pistola. Ah, mm. Yo la pistola la conozco, pero... Pero la antioqueña, esa es la antioqueña. Yo, yo la conozco, mm. pero así... No, pero esa es la griega, la que yo le mostré la griega. Ah, bueno. Vea que se le parece a la de este tipo. Entonces... Ay, hombre, no, si tenés una mente... Ahora lo mostré así, ¿verdad? Mm. Entonces... Al cabo de un año, Patroclo dijo, ¡Ah, esto está muy aburrido! Y sin pedirle permiso a Aquiles, se puso la armadura. La armadura era muy especial porque se la había mandado a hacer. La mamá de la mamá de, de Aquiles, que se llamaba Tetis, la diosa Tetis, ajá, ajá. que era la que lo había sumergido en la laguna Estigia, cogiéndolo del calcañar, pues sí, ya tenía la parte delgadita del talón, y lo había sí. vuelto invulnerable. Mm. Le pidió a ella que le ayudara a conseguir una buena armadura. Entonces ella fue donde donde Festos, en este caso pues Vulcano, sí. a que le hiciera una armadura. Le hizo una armadura bellísima. 
Sí, Entonces ese cuando él salía al era... campo de batalla veía la armadura de Aquiles y todo el mundo se intimidaba, pues, claro. eso, los troyanos. Mm. Entonces dijo, eh, te damos una cosa, préstame tu armadura, yo salgo al campo de batalla, por lo menos que hagamos algo, pues. Sí. Y Aquiles le dijo, hágale, pues. Mm -hmm. Saltó al campo de batalla, apenas lo vieron los troyanos, esos salieron en desbandada. Pero a los que se le resistieron los mató a todos Patroclo. Héctor, viendo que había reaparecido Aquiles porque era con una máscara pues que tapaba todo el rostro, se fue y lo desafió, creyendo que era Aquiles. Y se enfrentaron los dos y mató a Patroclo. Entonces Ay. doble pérdida para Aquiles. Primero, había perdido a Crisaida y ahora había perdido a su muchacho. Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué duele más, que le maten a uno la moza o que le maten el mozo? Eh, tú yo lo creo dirás, que el mozo tú lo dirás yo no sé porque, porque eso fue lo que hizo que Aquiles volviera a pelear en efecto él para uh -huh. vengarse saltó al campo de batalla uh -huh. le hicieron otra armadura Efesto le hizo de afán otra armadura y mató a Héctor Casandra le había pedido a Héctor que no fuera esa pelea que lo iban a matar por favor no salgas al campo de batalla te van a matar, te van a matar uh -huh. Y le decía a su papá a Príamo, y le decía a su mamá a Écuba, y le decía a, a la esposa de Héctor, que se supone es eh, la personificación de la abnegación, la devoción, la fidelidad y la lealtad, sí, Andrómaca. Señor. Sí, señor, eso sí es una maravilla. Y entonces, sin embargo, Héctor, tal vez ya no le quedaba más alternativa, sino que tenía que ir, como dicen los muchachos ahora, a frentear el corte. Pues tuvo que salir la, y, 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 y Cassandra que lo quería mucho le decía por favor no vas, no vas, no vas se fue tampoco le creyeron a la pobre Cassandra pues resulta entonces Juan que mataron a Héctor pues toda esa carreta sin embargo la guerra ya prácticamente se habían perdido todos los héroes y todas esas cosas Resulta que al final de cuentas también mataron a Aquiles, un flechazo, París. Han montado en un árbol, le clavó un flechazo porque ese no le daba la cara a nadie, no peleaba con pero nadie. Adentro, cuando ya habían entrado allá con el caballo de Troya. Pero resulta entonces que, eh, viendo que eso no adelantaba, a Ulises le ocurrió la estratagema del caballo de Troya. Cuando metieron el caballo de Troya, que lo vamos a mostrar un poco más adelante, uh -huh. uno de los de los de los reyes griegos más bravos y más grandote era un tipo de dos metros y más, dos metros y tanto, que dicen que se comía medio novillo en una sentada y se tomaba dos odres de vino. Ese era Ajax, Ajax. casi sí. nadie, sí. Rey de los el, el, el mismo se lo alzaba, el mismo se alzaba el buey. Rey uh -huh. de los Aqueos. Sí, señor. Cuando entró, después, después de que se bajaron del caballo de Troya, que abrieron las puertas y se armó la de, la, la de siempre, la de siempre. Resulta que Ajax, cuando, porque cuando metieron el caballo, los griegos eh, fingieron abandonar las playas y se montaron en sus barcos y salieron y se escondieron detrás de una isla cercana. Dentro del caballo habían instalado a los guerreros, la, el grupo élite, mejor dicho, de los griegos, sí. entre los cuales, pues, obviamente Ulises, o sea, Odiseo. Eso. Y cuando ese caballo llegó ahí, lo dejaron en la orilla, les decía a Casandra, por favor, no vayan a meter ese caballo, ese caballo mm. es la perdición, va a ser nuestra perdición. Y había otro que también era un adivino que llamaba Laocoonte. La Oconte, sí, claro. Y entonces resulta que él también les decía, hombre, no dejen entrar ese caballo, por favor, no dejen entrar ese caballo. Entonces Minerva, rebotada porque estos dos estaban dañando la estratagema de los griegos, mandó unas serpientes que emergieron del mar y mataron a la Oconte y a sus hijos. Sí, señor. Ajax entró y se fue derechito para el templo, donde estaba, donde estaba Casandra. Y entonces, ahí es donde aparece esta figura en ese vaso griego. Resulta que Casandra, si usted la ve ahí, está aferrada a la, a la estatua de, de, Apolo de, de Venus. Ah, de Venus. No, 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 sé, no, no recuerdo. De Artemisa, bueno, en fin, está agarrada ahí. 
Mm. Y como está dentro de un templo, el otro no la podía tocar, porque se supone que está en un lugar Pero vea, vea, vea que vienes con muy malas intenciones, vea. Entonces, y libera, precisamente vea. Ajax, que es ese tipo que hay ahí mm. detrás de ella, sí. se la arranca de... de eh, como ya estaba aferrada la diosa, la arranca de la diosa y la viola ahí mismo. ¿Con esa cosita? ¿Con cuál cosita? Pero mira el ve. ve. No, esa lanza es muy larga. Mira. No, pues la que tiene en la mano, sí. Ah, bueno. En todo mm. caso... No, eso es, eso es no perder el sentido de las proporciones, hombre. Bueno, sí. Toda esa cantidad de dinamita para una mechita, sí, hombre. Bueno. Usted mm. sabe que, pues, como dice también el dicho antioqueño... Mm. Chiquito pero cumplido. Un chiquito cola larga. No, ahí sí no, pues ahí está muy en evidencia, eso, eso no. Bueno, no mano, ahí no. Bueno, en fin, te, te termino pues. Tiene más grande la cola. Ah, cámbialo, cámbialo, ponerle, mm. ponerle la otra. Ah, bueno, aquí está en el momento. Ahí es cuando que, la están violando. No, cuando ella está vaticinando, pues la boca ah. es muy pequeña, está vaticinando mm. que no dejen el traje de caballo de todo, ya cámbiala. Mm. Ahí aparece otra vez. Otra vez, eh, la violación de Ajax, ella tratando de resistirse y Ajax intentando violarla. Pero ese no tiene con qué, hermano, eso es pura, eso oh, es pura pero pantalla. Yo, pero, pero yo eso no sé. Oh, no, pero eso. no, hay, pues yo no les creo, pues. No, pues yo no si ellos lo representaron así, pues, mm, dale no, no me convence. Cambiarla. Eh, eso es después de violada, vea. Yo no sé esa cara de tristeza, dale, mm. la siguiente... Ahí... ¿Otra vez Ajax o okay. qué? Sí, sí, sí. Ajax. No, pero vea que ella usaba como una especie de, de aparato ortopédico. Ay, hombre, pues yo no sé, hombre. Un condón dale, dale, ortopédico. Dale la siguiente, pues, hombre. Y resulta que ya este es la, co la Oconte, no la Conte, sino la Oconte. La Oconte, sí, sí. La o y entonces resulta que ahí es cuando las serpientes están devorándolo a él y a sus hijos. Y a sus hijos, sí, dale, señor. Pásale. Ahí, Ahí aparece el cuadro. Es, esa estatua es famosa. Es famosa, creo que está en Florencia. Sí, señor. En sí, Florencia. señor, es muy y, famosa. Y creo que es de, de, mm. de uno de estos grandes, no sé si Miguel Ángel o alguien. No sé, no sé. Dale, sí. dale, cambiala. Algo ahí, el rictus de, de, de dolor de. Claro, de no, ese, eso, eso, eso es de, de Miguel Ángel, hombre. Es de Miguel Ángel. Claro, mire, sí, esa, sí. ese, ese, ese estilo tiene que ser de Miguel Ángel. Ese rasgo, sí, eso es bobada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vea, eso, me, eso es la perfección, Perfecto, ¿no? dale. Dale, ¿qué? Ah. El rictus Vea, de... Ay, ese rictus de, de dolor, dolor, hombre. De dolor. Y ya se le habían comido un, un una mano. Ahí. Mm. A ver, dale. Ahí es... Ese ya es una pintura. Sí, es una pintura. Debe ser un fresco por ahí. También es el mismo Miguel pero, Ángel, Pero ¿no? mira, aquí tiene una tendencia como más impresionista o es sugestión mía. Eso parece que fuera del greco. ¿Cierto? Sí, sí. es como del greco, sí, más sí. bien del greco. Sí, sí. Domingo Teotocópulos. Sí, señor. A ver, dale. A ver, yo lo veo allá, hombre. Sí, sí, sí. sí creo es que el... Por las figuras acromegálicas, creo que sí. Sí. Esas figuras alargadas. Mm. ¿Cierto? Sí. Bueno, y resulta que pero, este... Pero vea esa escalera en, en el punto en que está puesta, hombre. ¿Cuántos se acomodarían ahí, ahí ese caballo? Hombre? La élite. Claro que ese mm. es un, una... Una réplica que hicieron, no sé, creo que... Es Eso está por allá en, en la llanura. En la llanura de, de, donde, de Grecia. Y donde, es un... donde estaba la ciudad de, claro, de, de, de Ilion. Sí. Y, y creo que es una atracción turística. Sí, dale, señor, dale. sí, señor. Dale. Sí. Ahí es una Esto representación es una de cómo... Es de una película, es tomado de una película. El caballo cuando lo entran... Resulta después de que Cassandra dice que por favor no dejen entrar ese caballo a la ciudad. Y vienen las serpientes y se comen a la coonte, pues a la oconte, y, a, y, y el otro Ajax viene y la viola a ella. Resulta que los troyanos cayeron en la celada pensando que, porque apareció un disque, un supuesto desertor griego, diciendo que no, que ellos se habían retirado porque ya estaban desmoralizados, entonces que, que como una ofrenda a los dioses habían dejado ese caballo. Pues se relajaron los troyanos y y entraron el caballo a la ciudad y se armó una rumba de padre y señor mío ahí se emborrachó se ve, hasta se la ve. policía ahí se ve, claro Uf, a ver, se emborrachó hasta la policía y por mm. la noche cuando ya todo el mundo estaba borracho dormido descendieron del vientre los integrantes de ese grupo élite comandados por Ulises e inmediatamente abrieron la puerta de la ciudad ya para entonces habían regresado los griegos que irrumpieron 
e incendiaron la ciudad, acabaron con ella, acabaron, no dejaron piedra sobre piedra. Y los únicos que se salvaron fue otro de los príncipes troyanos, el segundo príncipe más valiente que tenían los troyanos, que fue Eneas. Ah, sí, se sí, fue para Roma. Sí, Eneas y su hijo Ascanio. Y él cogió a su papá y se lo echó al hombro y se lo llevó por unos túneles. De resto acabaron con todo. Se dice que Eneas es el, el, el fundador de Roma, pues el padre de Roma, pues realmente no lo fundó, sino que él logró llegar a esa tierra y se instaló ahí, ah, sí. y ahí vino la descendencia, pues sí, claro. Rómulo y Remo, una tierra que le regaló Dido, que entre otras cosas una cosa bien, bien linda, Juan. Mm. Imagínate que cuando, porque hay otro libro pues, que es la famosa Eneida, sí. y resulta que la Eneida, eh, de Virgilio, de Virgilio mm. a Virgilio le encargó, esa obra se le encargó César Augusto, para tratar de justificar el origen divino de Roma y lo hizo escribir una historia según la cual los troyanos eran de, los, los romanos eran descendientes de esos troyanos y de Eneas y entonces en la Eneida Eneas que tiene que pasar por un montón de peripecias llega donde una maga y reina que es Dido que era la cartaginesa no espérate devolvete un poquito devolvete al anterior al anterior al anterior Ahí, estábamos ahí, ¿cierto? Sí. Estábamos en esta, si querés pasar a la siguiente. Y entonces le dijo que le regalara una tierrita. Ya esta es una atracción, no sé de dónde sea, pero es una reproducción del caballo. Esa es una ciudad europea y debe ser, debe ser por ahí. O es la misma... A ver, en Atenas no es... No, eso no es Atenas. No. 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 Oíste, lo cierto del caso, entonces le dijo que le regalara una tierrita. Y la reina le dijo, bueno, te regalo la tierra que podás encerrar con la piel de un buey. Ah. Eso es todo lo que te voy a dar. Y dijo, listo. Llamó a sus curtidores y a los, a los, a los de él y cogió esa, esa piel del buey y la convirtió... Y empezó a sacar en tiritas casi que como, como del grosor de, del, del cabello, un poco ah, más ahí, grueso ahí que un cabello. Ahí fue cuando inventaron las sogas. Pero no, esto era delgaditico, delgaditico, y se lo sacó sí. en tiritas, una sola tira. Mm. Y con esa tira logró abarcar todo lo que hoy se considera Roma, que fue ah, el sitio bueno. donde él llegó. Muy vivo, muy vivo. Y con el, esa, es la, esa es la historia. Pues, hombre, ahí está pues el caballo de Troya. Otra otra reproducción del caballo de Troya. Dale. Pues yo creo que la misma figura, pues que eso es una atracción turística, evidentemente. Y bueno, volvemos al principio. al principio. Pues hombre, eh, lo cierto del caso es que Casandra pagó con su vida su osadía de haberse renegado al rey Apolo. Y muchos de esos, Juan, de esos adivinos, regularmente murieron de forma trágica. Calcas, Tiresias... La Ocoonte, Casandra y otros tantos murieron de manera de manera trágica y violenta y con un estigma muy bravo y es que no, no les crean pero es que resulta Juan no sé qué pensés vos que regularmente una profesión como esas o un, un vidente de estos puede tener muchísimo prestigio porque en un momento dado acierte en una o en dos pero cuando yerra en algún vaticinio cae en desgracia yo te digo una cosa un adivino que diga la verdad se muere de hambre que la diga de manera palpable, sí no, que la diga como sea porque, porque si sí, acordate que una vieja por ejemplo llega allá mm. y entonces le dicen, ay, ¿cuál es mi futuro como candidata al reinado de, de Cartagena? Mm. Y le dice, ¿usted qué va, hombre? Usted es un pelle ahí, usted es un rejo ahí. ¿Cómo le ocurre, hombre? No. Se lo mata el papá o el, o el, o el traqueto que no, la patrocina. Pero es que, ya, pero es que ya está muy trágico, ya te fuiste del otro lado, pues al otro extremo, no rigues. No, pues le, le, le tiene que decir una mentirita piadosa. Pero, pero mira, hombre, es que la característica de todos esos augures 
y estoy hablando de estos, el oráculo de Delfos, que tenía siempre el lenguaje más ambiguo del mundo para cualquier oráculo. Mira lo que te decía de Creso. Claro, claro. Mira no. lo que te decía de Creso. Hoy cae era un gran imperio. No, fíjense, nos tradamos para que vea. Y iba para allá. Ah. Nos tradamos. Mm. Y todos los demás. Si hay un lenguaje enredado y críptico, es el de nosotros. Eso es lo que quiere decir esoterismo. Eso es lo que es esotérico. Mm. Eso es lo que, lo que está escondido. Lo que está guardado. Eh, hermenéutico, eh, herme, hermético, perdón, hermético. no ah, hermenéutico, hermético, hermético que, viene de, de Hermes. que viene de Hermes, uh -huh. Hermes Trimnegisto, que es el mismo Mercurio, sí, claro, el claro, mismo Mercurio es una, una personificación, pero mira que es que esos esos augures o esos eh, esos vaticinios son tan ambiguos que se prestan para cualquier interpretación, que es lo que claro. ha ocurrido con Nostradamus, todo el mundo le ha dado por interpretar a Nostradamus pero cada quien lo interpreta como, como lo prefiere y como se acomoda a lo que quiere ver. Sí, hombre, es, el conejo se juega. Por ahí hubo un paisa que, que montó un negocio, eh, puso un aviso en los periódicos, hay un ser que lo adora y daría la vida por usted escríbanos a esta dirección a Monto Consultor y todo sí, claro con un billetico de 50 mil pesitos y a vuelta de correo recibirá la respuesta y entonces empieza a llenarse de eso de cartas, oiga y era sacar el billetico y a, y a meterlo en una maleta cuando haya en una maleta de, de billetes de 50 mil ahí mismo salió y armó viaje pues armó trasteo y entonces la secretaria que estaba ahí toda preocupada pues por porque seguramente le iban a caer a ellos un DMG pues por ejemplo un, una pirámide ahí tal uh -huh. doctor y entonces y, 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 y qué hacemos con la gente que nos mandó carta que qué le respondemos ok yo no contéstele a todos que la mamá <risa> <risa> y tenía toda la razón Todo, así, no claro. estaba diciendo claro mentiras. claro pero es que mira esto de los vaticinios tiene una particularidad, y es que para creer en ellos lo primero que se tiene que tener es mucha credulidad, mucha fe. Si no hay fe, eso no funciona. Sin fe no hay nada. Exactamente. Y, sí. en, y en segundo lugar, tiene otra característica, Juan, bueno, y es que el mismo vaticinio puede condicionar al individuo, por decirte algo. Eh, te dice el vaticinio que te vas a caer. Y resulta claro. que salís condicionado porque te vas a caer, te vas a caer, y en efecto te caes. En unas circunstancias iguales, pero sin vaticinio de por medio, no te, te caí. caíste, o, o te caíste, y, y no le paraste bola, me caí, me caí, me caí, me caí, pero no fue que me predijeron que me iba a caer, ¿cierto? Y cuando la persona se predispone, empieza a ver todo lo que le dijeron, en cualquier cosa empieza a ver lo que le dijeron. Cuando... Si no mediara ese vaticinio, todo sería absolutamente normal, lo bueno y lo malo. Aquí en Colombia hay una cantidad de casandros, oiga, pero al revés. O sea, todo al revés. Se mantienen augurando desastres, pues, horrores, que nos va a pasar esto, que nos va a coger, yo no sé qué, que nos va a comer el tigre, que ya... Y todo el mundo, pues, pendiente. Y a la hora de la verdad... Uh -uh. Pero aquí, aquí hay unos casandros que nunca fallan y yo les creo profundamente no, no, los pues, que vat vaticinan el tiempo no, pero no te metas con eso los que vaticinan el tiempo no te o sea, metas... les creo a... así firmemente no te metas con esa no, pero gente yo termino. un día estos te... pero no, es que no estoy diciendo nombres ah, no, bueno. no, no he dicho un día nombres. estos te mandan un rayo no estoy diciendo nombres mm -hmm. pero cuando yo escucho ese boletín meteorológico el maestro y me dicen hoy va a llover salgo en mangas de camisa y un sol impresionante o dicen, hoy no llueve paraguas chaqueta impermeable y lo que usted quiera porque ese día llueve nunca me fallan así como estabas diciendo al revés, pero nunca me fallan ah, eso es como bueno. mi amigo el concejal Santi Martínez un saludo para Santi a quien quiero mucho persona. ¿qué te pasó con el oje? no, no ese vea hombre, yo Santi vaticina algo y yo se lo creo, vea sobre todo en boxeo. 
Sí. Eso nunca me ha fallado. Sí. Yo, cuando trabajaba en deportes, mm. había una pelea entre... Recuerdo una, si no estoy mal, entre Aaron Pryor... Y, y Pambelé. No, no, ese no alcanzó con, con Pambelé, no. No. Pryor y... Y si no estoy mal, no sé. Voy a mencionar un nombre cual es Sugar Ray Leonard. Mm. Y le pregunta, le decía... Negro o Santi. Santi, ¿quién gana esa pelea? Dice, gana Pryor. Voy con Leonard a la, a la fija. Nunca me falló. Ah, pero Siempre me... que me vaticinaba, va a ganar fulano de tal, yo me iba con el otro y, y le pasó, me ¿Cómo? pasaba lo... ¿Sabes qué? ¿Vos te acordás del tipo ese que... Mm. Que entró a una gallera así de afán hey. y estaba todo el mundo pues ahí encima de los gallos viendo mm. todo el mundo, pero así ensoberbecido con los gallos. Y llega y entra un, un tipo y le dice a otro, ¿viste? ¿Cuál es el bueno? Y dice, el blanco. Y entonces va toda la plata a favor del, del gallo blanco. El blanco. Y lo coge el colorado, tin, 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 y chao. Y le reclama, y dice, no te dije pues que... No, no te pregunté que cuál era el bueno. Que vos me dijiste que el blanco. Y dije, no, es que el blanco es bueno. El malo era el otro, el colorado. El otro era un hijo. Sí, el, el malo era el, el otro, tun, el colorado. Tun, tun. Sí, sí. Ave sí. María, hombre, por Dios, hombre. Y así pasa. Sí. No, pero muy bueno tener uno, pues, la seguridad de que alguien va a acertar al revés, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, cuando viví en Europa, le preguntaba a mi mujer, ve, ¿por dónde queda esta dirección? Entonces ella me decía, ve, eso queda por allá. Le dije, vámonos por allí, que eso es a la fija. Sí, sí. sí no vamos a la fija, no, 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 hay, no hay ningún problema. Y lo simpático de esto, Juan, mm. es que así sucede con, con, ¿Con, con quién? esos augurios y con esas cosas. Bueno, yo tengo Pero, una, una forma muy precisa, pues, de, 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 de diagnosticar el tiempo, pues, de pronosticar el tiempo eh, aquí en Medellín. Aquí en Medellín es muy fácil pronosticar el tiempo. Porque hay, hay unos pues que mantienen que el satélite, que no se quema vainas y, y que las curvas de yo no sé qué y que de acuerdo con, 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 con los sistemas. Ellos saben que hay un sistema, hay un sistema por ahí en tal parte. Y los gradientes. Sí, bueno, todo eso. Uh -huh. Yo no. Yo miro para allá, para arriba, para Santa Elena. Si hay nubes, es que va a llover. Uh -huh. Si no hay nubes, es que está lloviendo. Ay, eso no falla. No me falla, no eso me falla. Eso no falla, sí. eso es absolutamente cierto. Entonces ya con eso ya con eso quedó, quedó a la fija. Y aquí hay mucho adivinador por ahí, pues, de esos que, que se mantienen vendiendo vendiendo el éxito, ¿no? Vendiendo el número de la lotería, por ejemplo. ¿Vendieron el éxito? No, no, cuidado, cuidado. El éxito es fuera de la razón social... Ah, ya. Es, es el triunfo, no es la sí. cosa esa, no tan. Pero hay unos hombres que, que te venden el número de la lotería que va a ganar. ¿Y por qué no comprar vos ese billete para vos, hombre, que hace callado? Claro. Ay, no, es que yo Fue tengo una misión del destino. Sí, sí, sí. sí. Yo... los números para la emisor las emisoras? Sí. Sí, sí. Hombre, qué gente tan generosa y tan desprendida. Tan desprendido. En vez de ganárselo ellos. Mm. Más se lo entregan más bien a, a un pobre de, de por allá de una un comuna que, que les lleve 50 mil pesos y... no, por, que deja de comer que deja de mercar por comprarse el número de la lotería y que, y que les lleva los 50 mil pesitos para la consulta sí, señor. hombre, qué gente tan desprendida hombre, por muy, muy querido dar el sec ese secreto, el premio gordo muy hombre, querido y esta es una época en la que todo el mundo proyecta sus sus vaticinios para el año siguiente. Están esperando el año nuevo para salir con toda esa cantidad de vainas, con esa maleta, con esas uvas, con esas copas de vino, con es, los calzoncillos amarillos, hombre, que esos calzoncillos amarillos sí me, me impresionan a mí. Hombre. No, no, pero eso sí es símbolo de prosperidad. Sino sí. que lo digan los dueños de las tiendas que venden calzoncillos amarillos y cucos amarillos. Sí, hombre. sí, obviamente, Ave María. Va a poner un negocio que... Prosperidad, calzoncillos amarillos, pura prosperidad para negocio. los que los venden. Va a poner un negocio, el cuco amarillo. Sí, señor. Como hay otro que es pájaro amarillo, entonces, este es el cuco amarillo para el pájaro amarillo. ¿Cómo así, sí, 
Ah, pero no es su vieja canción que dice que es pájaro amarillo. ¿Y qué tiene que ver con el cuco amarillo? Pero, pues por eso, para que... Cuco lo también se llama un pajarito, ¿no? Sí, sí, pero entonces el cuco amarillo... Y el de los relojes también, cucu, sí, cucu. no, pero eso es por allá en los Alpes, ¿no? Por aquí no. Aquí vendemos... Le vendo el cuco amarillo para que se lo ponga al pájaro amarillo. Está perfecto ese eslogan. No, 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 no. Conmigo no contes de eso. No, yo para eso el eslogan soy, soy un genio. No, no, no. no soy no el diablo. No, pues es que Soy vos, el demonio. Es un demonio. ¿no? Sí, hombre. Eso dice el padre Oscar. Cuidado, que está por allá, por está por allá abajo dice eso, chupando Oscar calor y zancudos, ¿oíste? Eso dice el padre Oscar Osorio. Está por allá en las tierras del sur. Y debe estar por allá con Nemesio Viana. <ríe> no me mencionas Nemesio Viana, hombre. Mm. ¿Ah? Ay, si ya te aparece Nemesio Viana, ¿oíste? No, 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 chito, chito. chito. Hombre, verdad, pero, pero verdad, ¿por qué tanta credulidad, hombre? Porque no, hay gente que no da un paso. Acuerde lo que ocurría con Ronald Reagan. Dicen que todas las grandes decisiones que tomó Ronald Reagan estaban instigadas por un adivino que le llevó a él Nancy, la esposa. Claro, Nancy no Reagan. podía faltar, no podía faltar. Y, y, y creo que Nixon también. Nixon. El mismo Kennedy creo que era también y, muy... Super... Pero ese tenía, era un, un, un curandero. Mm. Un curandero que le hacía gracias como esta. Y es que inyectarle directamente a la garganta para mejorarle la voz, hombre. No, 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 no. Uy, y acuérdate que él, muy... tuvo, él tuvo también de cabecera a la vidente más importante de ese de esa primera mitad del no, no yo creo que de los de los, de los años 40 a 60 Jane Dixon hey. acuérdese sí él consultaba a Jane Dixon permanentemente y cómo le parece Hitler Hitler que que pagó expediciones claro. para conseguir eh, pues todas esas reliquias, el, todos, el, el, arca, el, arca, el arca de la, de la alianza. alianza. Sí, oh, y eso es cierto, eso no es solamente no, eso, películas de Spielberg. No, no, no. no, no eso no, fue no, cierto. No, 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 no. Pero, hombre, eso es, es un verdad. Tema, un buen ¿Cierto? Tema, sí, para que lo toquemos algún día. Un día de esos, sí. hablamos de eso, hombre. Sí. Hablamos de eso. Pero a ver, vos, hagamos el ejercicio. Hoy, mm. por ejemplo, en el Cetera tuvimos al, al maestro Zacarías Plata. Ese es un sabio. Maestro Zacarías Plata haciendo sus vaticinios. Sí, porque porque cerquita de mi casa vive otro, pero es Zacarías Arenas de los Ríos. Sí. sí. Ah, bueno, pero ese no es... No, ese no participa no, no. ahí, ese no clasifica. ¿Vos qué vaticinas para el año entrante? <risa> Hay una que mejor no la metas. No, el que vamos a terminar con... No, no pues... cuidado que no quiero no. que me crezca pelo, no. No quiero que me crezca pelo. Antes no. quiero que me caiga todo. Pero no, Menos, ya pues, todo, ya todo está caído. El pelo. El pelo. El pelo. Ay. Cuidado pues. Pero no te enojes. Hombre. No, el pelito. Ay, ¿Qué más? A ver, pues. Bueno. Hombre, ¿qué vaticino tengo yo para el año entrante? Demos bueno. por descontado de que Chávez va, siguiendo, va a seguir con sus fanfarronadas con Bocón como siempre con sus desafueros y listo ¿Ves? va a estar ahí siempre no, a, Chávez, a Chávez le va a caer le va ladrando a caer. como decía no, a Chávez. como decía Don Quijote no hey, ladrándole ¿Cómo? a la luna ¿Cómo es, que, cómo es que decía Don Quijote ladran los perros ladran los perros mi señor lo que indica que cabalgamos Sancho <coughs> Así a ver, a, ver no, a, a Chávez le va a caer un, un piojo pero de esos malos o yo le va a caer el piojo, con toda seguridad. Sobre todo, usted ha visto pues que el piojo que les da a los recién casados casi siempre es económico, ¿no? O, o las o las esas recién casadas que después de todo ese voleo... Con ganas de, de todo y sin ganas de nada. No, de, 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 de la luna en miel y ya, que se van achilando y van quedando ahí todas flacuchentas, todas... Como acabadas. Como secándose. Sí, se van. y están también los, los maridos esos recién casados, que después de estar en una situación muy bollante, muy próspera, con un buen empleo y tran, todo eso les viene a pique, oiga. Eso se llama el piojo. Y yo a, a, a Chávez le vaticino un piojo muy templado, para que lo sepa. Pero muy. Yo ponga cuidado de ver lo que va a pasar con Chávez. Sí. Eso va a estar... Y se cae Chávez y eso es como como un 
como un efecto dominó, oiga. Pues, por lo menos, la Kirchner en Argentina, esa va a tener que irse por APA Nueva Guinea o yo no sé dónde. Y ya está para terminar, ¿cierto? Hoy sí, no, y le va a ganar... los argentinos son de cuatro años o... No, yo creo que son de cinco, pero pero le va a ganar el, 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 el opositor. A esta señora de Chile también le va a ganar el, el, el opositor, no le va a ganar el oficialista que es Eduardo Frey. O sea, le va a ganar el opositor. ¿Por qué? Porque, oigan, señoras, damas, que aprecio y que adoro, no se metan en esa vaina del gobierno y de la política. No se metan con eso que esto es machista, este, este mundo es machista, y América más, nuestra América, no, no hablemos de la otra, pero hablemos de nuestra América, aquí, aquí eh, una mujer en el poder dura poco, dura poco, eso sí pues, tenga la plena seguridad que, que se va por ahí. Y... A ver, hombre, ¿qué más vaticinamos? ¿Yo qué, qué, qué voy a vaticinar, hombre? No, pues que me va a tocar trabajar más de la cuenta. Con toda seguridad. Si este año me resultaron chicharrones y me resultaron deudas, seguramente que para el año entrante eso, eso se va a poner peor. O sea que me va a tocar trabajar, no me voy a poder dar el lujo de enfermarme. Nada, nada, no, no, no va. Pues yo que estaba pidiendo... Eh, a, mí, a, mí, a mí que se me pareciera un oráculo también, hombre, un, 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 una diosa de esas y me dijera, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y yo, unas vacaciones pagas, pero permanentes, del todo. ¿No? Y la idea tuya es irte a descansar uno, dos o tres siglos. Por ahí más o menos. Por ahí estás aproximándote a lo que yo aspiro. Sí. Y en cuanto a... A la situación del país, pues hombre, no toquemos eso, por Dios, porque eso está prendido, hombre. Es decir, aquí tenemos la capacidad de dejarnos embolatar con cualquier pendejada, con cualquier cosa, y mismo se prende todo el mundo, a todo el mundo anda peleando. Y los verdaderos problemas del país, los importantes, no, a nadie le interesan, eso como que no, no, como que no tiene mucha... Mucha trascendencia, ¿no? Dolientes. No, no tiene dolientes. Aquí lo, nos interesa más lo que pasa en la farándula, ¿no? En la farsándula, ¿no? Uh -huh. Que a la vieja tal, dice que se le cayó un colmillo, que un colmillo le El salió más largo que, que otro. para los pies. Para los pies, Luis, Luis Miguel. Miguel. Uh -huh. Sí. O, por ejemplo, yo no sé, pues, este es un chisme para que no me vas a... No sé. Es que Robinson Díaz sufre de pecueca. Ojo que nos ve. No jodas. Sí, él nos ve y cuidado, mamá, cuidado Robinson. Y la mamá de él y la hermana a propósito. Robinson, doña Fabiola yo te voy a decir, y Lina, Lina, personas muy lindas. Yo te voy a te voy a decir quién fue el que me dijo eso, ¿viste? Es de la oposición. Bueno. Y además es un envidioso. En fin. Bueno. Conversamos con los televidentes. Sí, que nos hagan vaticinios ahí. Bueno, ya saben, nuestros números van a aparecer en pantalla. 381-5454 para llamar dentro del área metropolitana de Medellín. 851-1170 para fuera del área metropolitana. Y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Pueden llamarnos cuando ustedes lo consideren conveniente. Y recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo el búhotea el búho ta arroba teleantioquia punto com punto co ahí pueden enviarnos todos sus mensajes y en la medida de lo posible vamos a darles curso eh, bueno señor tenemos tenemos también correos o no debe haber bueno, a ver Espere, salga de ahí trata de, de salir de voy a tratar de salir de este no, pero esa pobre Casandra sí, hombre. Vea, con la bien. primera teclita de aquí arriba a la izquierda. Aquí, cuál, esa última, es? ESC. Bueno, eso, eso, ese es mi muchacho. ¿Y qué hago? No, ya, no le apareció, pues ahí en pantalla. Ya. Ya, listo. Ya, ahí está. Aquí dice vagina. No. 
Revise, revise a ver qué le está saliendo. Sí. Tenemos líneas disponibles. A ver, cuéntenos qué, qué piensan ustedes del año entrante. Y obviamente que en lo personal también. Ya saben, nuestros números ahí aparecen en pantalla. Cuando ustedes lo consideren conveniente, pueden empezar a marcar. Desde cualquier parte de Colombia o del exterior, de Antioquia, Medellín, de los municipios de donde ustedes quieran. Porque a mí siempre me ha preocupado mucho eso, Juan. Sí. Me, ha, me, ha, me ha preocupado y conversaba precisamente esta tarde con quién era, bueno, en fin, no recuerdo con quién. Decimos, hombre, que eso de la suerte no es otra cosa que la predisposición mía frente a los hechos, frente a lo que ha de suceder, a lo que está sucediendo o a lo que ya sucedió. No es más. Sí. Mire, está, en estos días me escuché una historia tan maravillosa, un ser humano excepcional, sí. Juan excepcional. Marta Paisa, ¿o qué? No, 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 no. Johnny ah. Rivera, el cantante. Ah, sí, es muy buena persona. Oiga, le cuento que la historia de este señor, hombre. Sí, es impresionante. Ahorita se la voy a sintetizar así, que nos la contó aquí, en un momentito que estuvo en etcétera, y lo invitamos para que nos acompañe otra vez, porque qué historia de vida. Con eso se derrumba todo el cuento de la suerte, de la buena suerte y de la mala suerte. Él era carpintero. Recogedor de café, vendedor de jugos, de periódicos, ayudante de construcción. Pero bueno, ya hablamos de él. Eh, saludemos a Andrés, que nos llama desde Sabaneta. Andrés, bienvenido. Eh, buenas, tengo una pregunta. Aló, Andrés. Eh, ¿Qué tipo de tal cosa va a redondear? ¿Cómo? ¿Qué hubo, qué hubo Andrés, hombre? ¿Qué, ¿Estás mamando gallo qué? No, yo no. Ah. No voy. Bueno, no sé. No sé qué pasó. Andrés. Eh, tenemos lindas disponibles, dale. Ah, pobrecito. No, 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 no se aguantó la risa. Bueno. Hmm. Dejémoslo así. Eh, Vamos con, con los correos. Eh, este es ese mismo. Justif. Justifi. Justifi. Pero no te hace... pongas a decir el nick, simplemente conté el mensaje. Que nos brinun. Hombre, este tipo yo. Yo lo mandaría para Turquía, hombre, que le cambien el nombre. Cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de otros. Las posibilidades de hacer mal se encuentran cien veces al día, la de hacer bien una vez al año. El mal no es lo que entra por la boca del bueno, es lo que sale. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Pilas pues con eso. Para que triunfe el mal... Solo es necesario que los buenos no hagan nada. Sí, señor. Estamos completamente de acuerdo. Hombre, justifique. O meter. Bueno. Dejémoslo así más bien. A ver, hombre. A ver, ¿cuál otro? Eh, no, este ya está. ¿Quién más nos, es ¿quién más nos escribió correos? Juan Esteban Henao Ríos. Marta Nuri Vanega Samper, Marta Paisa, que nos manda un saludo muy especial. Muchísimas gracias, doña Marta Paisa. Bueno, no, tenemos líneas disponibles. Los que quieran hablar de vaticinios o de lo que creen que va a pasar, pues hombre, que lo hablen. Sí, señor. Ya saben nuestros... No tengo como sonido interno. Yo tampoco, hombre. Eh, ya saben, nuestros nuestros números pueden llamarnos en el momento en que ustedes lo consideren conveniente. Eh, tanto aquí dentro del área metropolitana como fuera de ella y desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Sí, señor. Hombre, eh, pero yo creo que eso ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, Juan. Uh -huh. Que el hombre siempre se ha condicionado por lo que supuestamente debe suceder. Y es que él le tiene miedo, o le tenemos miedo, a, a el futuro porque es incierto porque es algo que no está cumplido 
que no está cumplido y que por lo tanto y que por lo tanto esa incertidumbre necesariamente tiene que agobiar al ser humano sí. Felipe de Sabaneta Felipe Felipe hola buenos días Chavido. bienvenido eh, buenos días, ¿cómo están? Más durito, por favor, sí. Eh, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Felipe, adelante. Eh, yo tenía una, una pregunta un poco polémica. Dígala. Sí. ¿Ustedes qué opinan sobre esta cuestión del 2002 y de los mayas? Sí. Eh, pero es para el 2012. 2010. De 2012, 2012. Para el 2012, sí. Sí, ¿cuál es la pregunta? Para el apocalipsis, ¿no? Y hablando de vaticinios, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Hombre, eh, eso está, está de moda, pero mire, hay una cosa que es clara. Y esto, más allá de cualquier consideración esotérica, tiene que ver con la ley del, del, del retorno de los, de, los, de los ciclos. La ley de los ciclos. Y se supone que acabamos de entrar a Acuario de acuerdo con, con eh, eh, un, un recorrido histórico que ya se sabe corresponde a ciclos. Los mayas tienen su propio ciclo y que coincide con el ciclo también de Occidente. No se, no se, su, no se asume que el planeta se vaya a destruir como se pretende que es el fin del mundo, eh, cosa que ocurriría si se estrellara contra nosotros un asteroide o que el hombre detonara bombas nucleares el arsenal atómico, el arsenal que atómico. Ahí, todos los maná de loquitos que hay por ahí jugando con eso lo que se asume es que habrá un nuevo orden mundial que ya en este momento lo estamos viviendo el, la globalización el calentamiento global eh, todas estas cosas van a incidir un nuevo orden mundial y por eso dicen que es el fin del mundo no, no es el fin del mundo es el fin de un ciclo social y la aparición de un nuevo ciclo. terminar de una era. Sí, una era que termina y comienza otra. Y además, luego todo se transforma. Además, eh, Felipe, el, mu el fin del mundo ya fue aplazado. Me lo contaron a mí, que tengo muy buenas fuentes. Lo aplazaron por la escasez de trompetas. <risa> <risa> eh, yo tenía también una idea de que lo habían aplazado con esto de que en la historia hay como seis años que están perdidos no, eso ya no, eso ya pero ya mire, pasó. mire, lo que sucede es esto Felipe que hay diferentes calendarios, nosotros en Occidente tenemos uno que es el calendario gregoriano que está vigente desde 1582, desde el 4 de octubre de 1582 pero ese fue reformado fue una reforma que se le hizo al calendario juliano los seis años perdidos se refieren a que de acuerdo con unos estudios que hizo Dionisio el Exiguo, por ahí en el año 535, él calculó la fecha del nacimiento de Jesús. Y se, se supone que en el nacimiento, a partir del nacimiento de Jesús comienza a contar la era cristiana, ¿cierto? Y, y ese es el calendario que nos está rigiendo. Pero resulta que él calculó mal, su desfase es más o menos de entre 6 y 7 años. Y eso se pudo comprobar a partir de que existen registros históricos de la fecha en la que murió Herodes el Grande, que fue en el año 749 después de la fundación de Roma. Y, de acuerdo con los cálculos de Dionisio, Jesús habría nacido en el 753, o sea, eh, cuatro años después, ¿cierto?, de, de, de la muerte de Herodes. Pero se sabe que históricamente Herodes sí persiguió a los niños que estaban entre 0 y 2 años. Entonces, agréguele, los cuatro años de ese desfase, si murió en el 749 y Jesús nació en el 753, ya hay cuatro años. Pero se sabe que él persiguió a los infantes que estaban entre 0 y 2 años. Entonces, estamos hablando del 747 eh, después de la fundación de Roma. Entre el nacimiento de Jesús y ese 747 están los seis años. Y Herodes no pudo haber nacido, no pudo haber perseguido a quien no había nacido, ¿cierto? Por una parte, pero un muerto tampoco podría perseguir a un vivo. Entonces, por esa circunstancia, esos son los seis siete años 
perdidos. Como quien dice, nosotros no estaríamos en el 2009, sino que estaríamos ya más o menos en el 2015. Según eso. Pero, pero, nuestro calendario indica que estamos en el 2009 y es el 2009. Pero es que acuérdese que además hay calendario judío, que está como en el 5762, algo así. El calendario eh, islámico, que está en 1600 y tantos años, porque es, comienza a regir desde el momento en que comienza la égira, o sea, eh, eh, ¿cómo es que se llama eso? Me? Comienza la predicación de Mahoma, que fue en el 622. Este es el calendario chino, que tiene más de 3.000 años. ¿A cuál de todos haríamos caso? Es una muy buena pregunta. Y una preguntita más, agregándole a esto. Con el fin de la era, este esquema del 1260, ¿en qué varía o en qué nos regiríamos con respecto a eso? ¿El qué? El esquema 1260. No, ahí sí, sí, ahí sí no sé. No sé, no sé de qué me hablas. Es un, como un esquema social con el que manejan a las personas. El 1260 es como decir el, el esquema temporal en que manejan las personas. No, no, ahí, ahí sí no, de, de eso no te sabría decir absolutamente nada, no sé si Juan tenga alguna información sobre eso. ¿Sobre qué? La verdad el, esquema del dos, el esquema 1260, ¿no? No, pero, no. Pero deje que averiguamos a ver de qué se trata. No, porque es que, a ver, eh, eh, mire, esa es una cuestión de medida nada más. Y recuerde que hay dos medidas muy usadas, pues la una la que tenemos nosotros aquí en Occidente, que es la que parte de los números cardinales, arábigos, etcétera. Pero en las comunidades indígenas, y entre los celtas también, no me explico por qué esa coincidencia, se cuenta es de 20 en 20. O sea, eh, la, la, la medida, la, la unidad de medida es el 20. Se parte de ahí. Entonces usted tiene que decir eh, 20, 40, 60, si va a decir 50, tiene que decir 20 y 10. O sea, le doy esa, esa pista más o menos por si le puede servir de algo porque eso sí yo lo he vivido con, con los indios con los que me ha tocado convivir y es que como contar en lengua indígena es tan templado porque hay que ir sumando los números que van pasando entonces es mejor decir un puño, dos puños, tres puños y cuatro puños y listo Felipe, gracias, ¿algo más? Mm, lo último pues que para terminar ¿Me podrían explicar sobre esto de la nueva orden mundial? Ah, no, el nuevo orden mundial, eso no lo entiende ni el, ni el demonio. <risa> no, eh, yo eh, sí, no lo entiende ni el demonio, pero está muy claro también a la hora de la no, verdad. No. El nuevo orden mundial... Es el de la plata. Y apunta a esto. <risa> Simplemente las fronteras de los países desaparecieron. Mire que en Europa todos son ciudadanos europeos, que pueden ser franceses. Pero resulta que un inglés también es francés. Es decir, no estoy de lo que llaman comunitarios. Los comunitarios. Es decir, se pueden mover... Se está, se está formando capillas. Capillas mundiales. Simplemente el comunitario se puede mover por toda Europa. Por trabajar en cualquier parte sin ningún sí, problema. En su jaula. Pero vaya que otro intente entrar allá a ese territorio para que vea. De acuerdo. Vea lo que le está pasando con el plazo. Es que se fueron para España todos ilusionados. Ahí los devolvieron con... Eso les pasa, ¿no? Eso les pasa. No, de acuerdo, pero la tendencia mm. mundial es precisamente a que las fronteras están allanadas. Los famosos megabloques, pero, pero... Que el nuevo orden mundial está regido no por los estados, sino por las riquezas de algo... Por la economía. ...de entidades que se llaman supraestados, mm. que son las grandes compañías comerciales del mundo que tienen tanto dinero que están por encima de los estados que no pertenecen, ya la Renault no es francesa, por decir algo, sino que la Renault incorpora elementos traídos de China, Taipei, se ensambla en Colombia, es decir, son productos universales. La Volkswagen acaba de comprar el 20% de la Suzuki, creo. Exactamente. Sí. Entonces, al estar por encima de los estados y tener más dinero que los estados, condicionan a los estados y les dicen, bueno, yo nosotros les montamos una factoría, pero si ustedes rebajan las prestaciones sociales y podemos pagar más poquito entonces esos suprestados son realmente los que están rigiendo el mundo es el nuevo orden económico mundial y vamos apuntando hacia un gobierno mundial 
Sí, señor. Mire, mire, mire la Comunidad Económica Europea. Tiene un presidente, tiene un parlamento, tiene un ministro de Relaciones Exteriores y tiene todo un gabinete que gobierna Europa por encima de los estados. Cierto, cierto. Felipe, gracias. Hombre, muchas gracias por todo. A ah, usted, noches. Felipe, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos está llamando David Brujes de Bogotá. Sí, David. señor. David, bienvenido. Profesor Juan Manuel, buenos días. ¿Cómo me le va? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, sí, señor. Profesor Néstor, ¿cómo vamos? Muy bien, hombre, David, afortunadamente. Ah, bueno, pues el tema es muy acorde con lo que va a pasar dentro de dos años y tres años exactamente. Y, y pues según... Han habido personas que patrocinan sacrificando animales y mirándole las vísceras. Sí, señor. Es una costumbre que tienen antiguos indios y, y pues la lectura del tarot, del cigarrillo, el chocolate. Correcto. El, el observar ciertos fenómenos en la naturaleza como la, el la tabaco. conjunción de, de estrellas y de planetas, pues en la antigüedad de ellos podían discernir y podían dar opinión sobre muchas cosas que van a pasar en el futuro. Pues para a nivel mundial van a haber más guerras. ¿Sí? Mm, va a haber más guerra por el petróleo, van a haber más guerras por, por recursos naturales como son el agua, el aire. Esperar que la conferencia de Copenhague haga algo, porque exactamente hace 10 años estaban en las mismas con la conferencia de Kioto. No pasó nada con la conferencia de Río, no pasó nada. ¿Y sigue ocurriendo lo mismo porque eh, los grandes no, se negaron a firmar la declaración final? Exactamente. ¿Ahorita? Nosotros, nosotros seguimos todo porque cada vez, cada 10 años hay más población mundial que se tiene que alimentar y se tiene que subvencionar muchas cosas. Y pueden haber las conferencias todos los días en cualquier parte del mundo y si el ser humano no se concientiza de que estamos acabando el, el planeta de la forma como lo estamos acabando, no vamos a hacer nada. Pues para Colombia que vaticino va a otra reelección, que no es un tema que, con lo cual el programa trate, pero pues todo va a indicar de que el presidente Álvaro Uribe va a, a, a verse a lanzar, y pues eso es independiente a las creencias políticas y de cada persona, pero se ve eso, va a haber un nuevo campeón mundial en el fútbol, en el alrededor de julio, y creo que va a ser un equipo de, de Sudamérica, seguro que veo. Por lo que cada, cada cuatro años eh, se reparten entre Sudamérica y Europa los mundiales. Los mundiales que se juegan en Europa los ganan un europeo. Y los mundiales que se juegan en Sudamérica, en Latinoamérica o en Europa. Y el que se Estados jugó en Unidos. Japón y, y, y Corea, ¿quién, quién lo ganó? Brasil. No Brasil. El 70 lo ganó México, el lo, México que lo ganó Brasil. El 74 lo ganó la República Federal Alemana y se jugó allá. 78 el Argentina, Argentina, 82 Italia, Italia 86 Argentina, Argentina, 90 Alemania, Alemania que jugó en Italia, 94, 94 Estados Unidos Brasil, 98 Francia Francia, 2002 Brasil, 2006 le tocó a Italia, entonces en el 2010 lo va a ganar el equipo latinoamericano. 2006 Italia. Exactamente, o oh, lo puede ganar un equipo africano. Bueno. Eso eso muy bien. Y pues esperar que el Super Enigmas y el Búho sigan. <risa> Hombre, Esperamos bien. todos los, es los oyentes de, de los programas. Sí, y señor. pues recordándole a las personas que se vinculen a www.elbúho.org y a el búho que .com en el Facebook. Quería aprovechar la oportunidad para saludar a mi novia, ya que tiene ciertos inconvenientes a nivel personal que que le cambiaron la vida, entonces pues mucho ánimo para ella y que siga adelante, le que la vida no se acaba mejor. ahí. Le deseamos lo mejor David. Estamos Muchísimas gracias usted. profesor sí, y saludos a Juan David, y a Beatriz. ¿cu ¿Cuántos en el búho? 1280 personas y un famoso se vinculó con nosotros que fue el presentador y locutor de Caracol, Hernán Arjuna Buenaventura. No puede serio? ser hombre. Ahí lo, vi, ahí lo vi conectado. No, ah, eso, eso está muy sí bien. es maravilloso. Hombre. Eso está muy bien. Un honor para que lo sepa, yo. Sí, claro que sí. Lo apreciamos mucho y lo, lo admiramos mucho desde, desde que empezó. Sí, ya más de 35 años de carrera y pues uh. tengo la oportunidad de conocerlo y, y pues se vinculó con el grupo. Bueno, una gran persona. Sí, señor. Listo, Admirable. profesores. Feliz David, gracias. Día sí, y noche, buenos días. 
No, chulo, muy amable. Muchas gracias, profesor. Es que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, David. Eh, ¿Tenemos otra llamada? Sí, tenemos una llamada de Carlos Ignacio. Eh, ¿Cómo se va, Juan Manuel? ¿Qué ha habido, hombre? Pues yo fui... ¿De, ¿De dónde nos llama don Carlos Ignacio? De aquí, de Robledo. ¿De Robledo? ¿Qué hay de buen hombre? De, junto al Conrado González. Ah, sí, por ahí, por ahí viví yo. Exacto, y mm. con Néstor Armando, pues él, la última vez que nos vimos, yo estaba montando la pantalla. Él pasaba por ahí para Bucarelia. Por ahí pasaba él para Bucarelia. Por Bucarelia, ¿dónde? Bucarelia un bailadero que había arriba, allá en la punta del filo. Y yo estaba montando la pantalla del estadio Atanasio Girardón. Claro, nos acordamos, hombre. Hace ah. poco, entonces, pues hace un año, Néstor Armando y usted, yo lo que quiero decirles es el respeto al conocimiento de ustedes, que ustedes tienen el mismo tropiezo mío, mm. ¿Cuál? con los computadores. Ah, o sea, los computadores a cada rato nos quieren atropellar, pero ustedes son unos héroes. Lo hacen en directo. <risa> Muchísimas gracias. Y en directo, en directo, ustedes son los únicos que se defienden en directo de esos aparatos. Definitivamente siguen siendo maestros y seguirán siendo maestros. Felicitaciones. Pero Muy, si muchas gracias, Carlos. Conseguir quien les cuide, pues eso que no los cojan así a quemar ropa. Qué bueno. ¿Cierto? Qué, qué maravilla, hombre. Sí, sí. Mm. Porque eso sí nos atropella a los dos. No, 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 no. No, no y a mí. Yo a mí soy me regaña. Y me... No, pero Juan ya ha aprendido mucho, ya lo sabe aprender. Ya, ya eso aprendiendo a apagarlo también. Aprenderlo. Y ya está en, eh, en el semestre de apagar. Apagar uno y apagar dos, ya. Yo estoy sí, feliz ya con verlos a ustedes. Yo ya les he aprendido mucho. Hombre. Muchísimas gracias. <risa> Muy amable, hombre. Felicitaciones, maestros. Gracias, gracias Carlos, Carlos Ignacio. Y que Dios los cuide, pero por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Carlos Ignacio. Hasta luego. A ver, ¿el vaticinio qué? ¿Cómo? ¿Y vaticinio qué? Vaticinio para... Perdón. Para no, vaticinio cosa, suyo, no. personal o... ¿O para el año entrante para el mundo, el país? No, pues vaticinio sería la paz y que y que entre Venezuela y Colombia se organizaran las cosas comerciales. Yo acabo de llegar de Arauca y de verdad que sí se necesita organizar, esa, o sea, limar esas asperezas. Sí. Esas asperezas eh, están afectando mucho pueblo. Pues esperemos que así sea, ojalá que sí. Muchas gracias, Carlos Ignacio. Maestros, muchas gracias. A usted, pues, buen día. Bienvenido siempre. Gracias. Estefanía, nos llama desde la floresta. Buenos días, Estefanía. Muchos buenos días. Hacía rato que no nos llamaba. No, sí, sí, la verdad sí. No, pues en cuanto al tema de, del futuro, pienso que hay muchos factores que intervienen ahí. Uh -huh. Y, bueno, una de las cosas que nos caracterizan como, como especie humana es que estamos conscientes de nuestra muerte. Y lo que usted decía ahorita acerca de esa de incertidumbre del futuro es precisamente lo que ha hecho que tanta parafernalia se construya alrededor de todo ese tema de los vaticinios y todo eso. Pienso que antes era comprensible pues que, que, los, que los primitivos quisieran vaticinar sobre los fenómenos naturales, sea más muy bonito. Claro. Pero ya cuando cuando meten pues el asunto humano en que lo que te puede pasar en el futuro, cómo influyen los astros en ti, no. No, no, no estoy de acuerdo y pienso que en realidad esos lugares solo se aprovechan de la, de la emocionalidad de la gente, el emocionalismo, como que, como esta gente que necesita urgentemente alguna guía. Sí. Pienso que mucha como gente... una tabla de salvación a la que aferrarse. Exacto, pienso que muchos, muchos brujos y charlatanes se aprovechan de esto y qué lástima que todavía la gente siga cayendo y cae más incluso porque... Uno en el centro cada vez más volantes de estos. <risa> que no hacen sí. sino ensuciar la ciudad. Sí, entonces sí. pienso que es lamentable que todavía la gente crea en estas cosas. Así es. Bueno. Así es, Estefanía. Estefanía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que están bien. Mejor usted, que tenga buen día. Bienvenida siempre. Eh, ¿Tenemos líneas disponibles y tenemos también correos o no? A ver, ¿qué eh, correos? Tenemos... 
Saludos, muchos saludos. Eh, bueno, ya nos dice David Brujes que, que superamos los mil usuarios. Ya vamos por más de los 2.280. Ese es un, un informe fresquito que se lo agradecemos enormemente. Y por aquí salió un cartel muy particular que hay una, una valla por allá en, en el Amparo, Venezuela, que es la, la línea con sí. fronteriza con Arauca, sí. que dice que juramos guerra a muerte si el imperio... ¿qué? Si el imperio yanqui osa, con H y Z, hombre. Bueno, eso lo dejé ahí pegado porque porque ya lo habíamos, ya lo habíamos leído. Pero es que me impresiona pues esa ortografía de, de esos amigos. Eh, ¿Cómo se llama el, el otro...? Jader, Jader, ¿de dónde nos llama? Eh, buenas noches, estoy llamando de San Javier. Bienvenido, Jader. Sí, buenas noches. Bueno, eh, primero que todo, felicitarlos eh, a ustedes, a Juan y a Néstor, eh, por tan excelente programa. Muchas gracias. Y eh, bueno... Quería pues como dar un aporte o al menos manifestar algo referente a, al tema del, de lo que se está tratando hoy en la noche, bueno, ya no está madrugada el vaticinio. Eh, no sé, me parece, de pronto compartiendo lo que dijo la, la televidente anterior, pues vemos como la ciudad cada día más está llenando de estas personas de charlatanes y de personas que de pronto de alguna u otra manera quieren manipular a aquellas personas que de pronto no tienen una conciencia muy sana para decidir por sí el, su propio futuro. Yo considero que desde el año 2000 pues nosotros venimos eh, sufriendo a ver una escalonada de, de, de tantas cosas. Eh, escuchábamos que en el año 2000 pues era el fin del mundo, que los sistemas conocidos más como computadores pues iban a entrar en un caos en una locura total y pues veíamos como la, la gente que no, el YKK era una cosa exactamente uh -huh. más, ah, no, aquí si... nos dice Carlitos no, no, y y YKK, YKK porque eso era pura caca pues no, la y, la K, sí. <ríe> y entonces no y, y es muy triste no sé si se acuerdan de pronto de ustedes de este pastor evangélico eh, donde hablaban del fin del mundo y fueron muchos de sus seguidores que lamentablemente pues optaron por el suicidio debido a que ya estaba llegando el fin del mundo y fue una noticia demasiado polémica porque ya llevamos nueve años más del 2000 y no se ha visto en lo absoluto el fin del mundo. Yo respeto mucho la opinión de todos los televidentes y de las personas que se llaman y respetando sus creencias o ideologías políticas, religiosas, culturales, étnicas, bueno, etcétera. Nos damos cuenta de que el fin del mundo estamos avanzando hacia él cada día más. Es posible que yo, en este momento, estoy hablando con ustedes a través de este programa, pero es posible que yo mañana, eh, o en cuestión de horas, minutos, no sé, pueda pasar, eh, fallecer, y creo que ya para Jader Andrés terminó el mundo. Entonces no veo pues cómo, cómo entramos a decir, no, es que el fin del mundo es en el 2012, en el 2014, en el 2016, que el polo norte se está descongelando, que el polo sur no sé qué. Entramos en una, en una, en, en una serie de, 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 de inquietudes y lo que hacemos es crearle a las personas, a la sociedad, una serie de confusiones y, y, y estamos creando un nerviosismo que de alguna u otra manera pues está llevando a consecuencias graves en nuestra sociedad. Innegablemente, inclusive con, con visos de histeria, histeria colectiva. Mire, lo que está ocurriendo con lo del 2012, ni más ni menos, eh, por lo menos a lo largo de este año, se ha generado una histeria colectiva, ya todo el mundo habla de eso y Ajá. todo el mundo... Bueno, no falta sino que ocurra lo que lo que pasó eh, al finalizar el primer milenio, que en, en aquella época se dijo también que se acababa el mundo, y y, lo, y entonces los, los curas en aquella época pre, eh, predicaban que había que arrepentirse, perdonar, 
y deshacerse de los bienes temporales, que esa es la forma de ganar el cielo. Y los ricos se agarraron a regalar las tierras y todo lo que poseían. Cuando eh, el 31 de diciembre del año 999 dio lugar al año 1000 y resulta que esa noche se acostaron arrepentidos, comulgaditos y con todo. Cuando despertaron al otro día los que pudieron dormir, los que no pudieron dormir y pasaron en blanco, vieron que había terminado la noche y no había pasado nada, salieron a recuperar todo lo que habían regalado. Y se llegó inclusive a, la, a matar al que fuera con tal de, de, de quitarle lo que ya habían regalado. Entonces es una histeria colectiva que ha ocurrido en la historia de la humanidad y que ahora no somos ajenos a ello. Es correcto, Néstor, y... y... Es muy triste mirar cómo desde la perspectiva de la Iglesia Católica o de las otras o de los otros estamentos religiosos, llámese en protestantes, evangélicos, respetando mucho todas sus creencias, es de pronto concientizar a la gente de que pues todos nacimos como tú decías anteriormente, lo más, lo único que tenemos seguro aquí en este mundo es la muerte. Nosotros nacimos, sabemos que estamos destinados en este mundo para algo, nos reproducimos, sabemos de que de alguna u otra manera, tarde que temprano, algunos más temprano que tarde, pues les llega su momento de partir de este mundo hacia otro mundo que pues nunca sabremos eh, hacia dónde es que vamos. Pero es muy triste, pues, a ver, yo me considero una persona católica eh, dentro de los términos que le han inculcado a uno en la familia o en la sociedad. Pero cuando hablamos de, de las profecías de Nostradamus, que también han sido demasiado polémicas, algunos dicen que se están cumpliendo en su totalidad, cuando estamos hablando eh, de, de, de otra serie de profecías, cuando decimos de que ya el fin del mundo está encima, que tenemos que arrepentirnos, entonces vemos a la gente pues con todos estos vicios de lo que tú decías anteriormente. Muchos entonces empiezan eh, a comulgar día tras día, otros empiezan a entregar sus riquezas, incluso mira lo que pasó con estas personas que optaron por el suicidio porque ya se les dijo que el fin del mundo llegaba. Yo creo que lo que debemos de hacer es estar preparados, estar preparados porque el día, en cualquier momento, pues nosotros hoy estamos acá, pero mañana no lo vamos a estar, puede que no lo vamos a estar. Entonces, es simplemente eso, dejar ese mensaje muy claro, estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Y aprender a vivir en el aquí y en el ahora. La única posibilidad que tenemos es esta, punto. La única, la única noche que tenemos es esta que está transcurriendo, no tenemos más. Exactamente. Entonces, es dejarle claro a los televidentes, a las personas que nos ven y nos escuchan, y preparémonos, vivamos, vivamos y, y esperemos que venga el pues, que venga el futuro y mirar qué es lo que nos va a traer, pero no nos llenemos de vicios y no nos metamos en este cuento y de estar tensionados por esperar que el fin del mundo va a ser mañana. Eso es absolutamente cierto. Muchas Daniel, gracias. Hasta Daniel, bien. muchísimas gracias. Ok, está muy, que está muy, bien. muy bien, Daniel. Eh, ¿Tenemos correos? Juan. No, ya, ya, no, ya. Ah, eh, ah, no, estábamos hablando ahora con Jader. Perdón, Daniel en Sabaneta. Buenas, buenos días. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo están los dos? Muy bien, afortunadamente. Bienvenido. Bueno, eh, lo que pasa es que hace rato me dejaron con la duda sobre eh, el nuevo orden mundial. Sí. Mi pregunta es, ¿el gobierno colombiano pertenece a la nueva orden mundial? Todos. Todos estamos inmersos en eso porque vivimos en este planeta y todos nos pertenecemos unos a otros, los unos y nosotros no podemos existir, por eso esa reunión cumbre de Copenhague en la que se discute qué hacer con el calentamiento global, porque es algo que no pertenece a unas fronteras, sino que pertenece a todo el planeta. El nuevo orden mundial exige, el nuevo orden mundial exige que existan criterios comunes en todo el planeta, porque ya no eh, hay esas enormes distancias de civilización a civilización que existían en, en siglos pasados ya vivimos en una aldea nosotros prendemos el televisor en este momento y podemos ver lo que está ocurriendo en este instante un tsunami, un temblor al otro lado del planeta Tierra lo podemos ver ya aquí y ahora en tiempo real luego pertenecemos a ese nuevo orden mundial Daniel 
Sí, Daniel. Eh, yo quería saber cuál es el objetivo, el punto, el fin del pues, del orden mundial. Es, hombre, es, es simplemente que ya los países, aunque siguen manteniendo sus fronteras, ya estas fronteras inclusive no existen en la vida práctica y real. Porque mire que usted entra a Internet y usted puede hablar con cualquier persona de cualquier parte del planeta. Y a través de Internet... Eh, y a través de, de Internet acceder a todo tipo de información y hacer negocios. Usted se sienta frente al computador y usted tranquilamente se puede comunicar con una persona en China y decirle envíeme 10 containers de, de X cosa. Es decir, lo que sucede es que ya eh, las distancias se acortaron y por lo tanto... El concepto de nación como lo conocemos ya no existe. Existen ciudadanos mundiales. Ya no hay fronteras para nosotros. ¿Queda, queda más o menos claro, Daniel? O sea, que en resumen quieren convertir el mundo en un solo país. Sí, la tendencia es que haya un gobierno mundial también. Mire que en Europa ya hay un gobierno centralizado que es el de, el de la Comunidad Económica Europea. Daniel, gracias. Sí, muchas gracias. Esté muy bien. Carlos, ¿quién es el último oyente que no alcanza a copiarlo? Guillermo. De... Don Guillermo nos llama desde dónde? Desde Belén. Guillermo Espina desde Belén, ¿cierto? Claro que sí. Bienvenido. Juan Manuel, nuestro Armando, con el saludo. Gracias. Pues yo no sé, yo, después, yo les digo eso es una cosa, yo pienso que uno puede ser artesinal es como, yo creo que es como uno a veces como de cierta forma no atormentarse. Les explico así rápidamente. Hace poquito, pues, estaba hablando con mi tía. Yo tengo una tía abuela que en esos momentos está pues ya en las últimas y está pues con un cáncer, pero bastante terminal y lleva así ya aproximadamente ocho meses y pues está postrada en la cama. Yo le decía a mi tía, te llamaste, yo tía, yo no entiendo esto de, pues, si realmente existe un Dios, o sea, ¿por qué no se la llevará ahí una vez? ¿Y por qué si una vez no se descansar? Entonces ella me dijo, Guillermo, cuando las cosas van bien, no nos preguntamos por qué van bien. Entonces, creo que en las buenas también debemos saber por qué está ocurriendo. Yo no tengo las cosas para eso. Entonces, yo creo que o sea, no nos podemos desbordar ni en la alegría ni en pequeñecernos en la derrota. Entonces, hay que ver como tener esa sabiduría, ese poder de discernimiento y no desesperarnos. Claro que humanamente a veces eso es difícil, pero entonces la idea es, es, es uno, uno con esa sabiduría y con todo lo que pase en el día a día. Y también, no sé, ustedes después nos hablan también como hace unos, hace unos siglos, hay una televisión de las que son cuántos papas los que tienen que acceder para que pronto también se acabara el mundo. Tengo entendido que son 113 papas desde que él predijo eso, no recuerdo en qué año 112. fue. 112. Y él lo predijo en el año 1148, Malaquías, un monje irlandés. En el año 1148 hizo el vaticinio de los papas que habrían de venir desde ese año hasta el fin del papado, lo cual no significa que sea el fin del mundo. Y vamos en el Papa 111, eh, que es precisamente eh, Benedicto XVI. El que viene debería llamarse Pedro II, y sería eh, su eslogan sería de la gloria del olivo. Sí. Y también pues yo personalmente, pues hombre, me gusta mucho y admiro mucho el nacionalismo de los mexicanos. Eh, me gustó mucho hablando de ellos, me gustó mucho unas palabras y modo de, de, de polemizar porque el búho pues tampoco es, es el objetivo del programa, simplemente es de opinar. Y con lo que dijo pues David Bruges, él dijo algo que supuestamente la reflexión se iba a quedar. Yo espero y, y aspiro y tomo muy en cuenta las palabras del expresidente mexicano, Vicente Fox, Hace unas dos semanas en televisión me pareció unas palabras muy sabias. Y él dijo así lo siguiente, palabras textuales de, del expresidente Vicente Fox. Él dijo, creo que debemos ser un poco humildes nosotros presidentes y saber que detrás de nosotros viene gente mejor, que nosotros no somos los únicos que podemos eh, arreglar un país. Entonces me pareció como algo muy lindo de parte de Vicente Fox y, y no sé, pues ojalá pues haya una democracia más allá pues de cuáles sean nuestras ideas o cuáles sean mis ideas políticas o religiosas 
Y también lo que vimos de Bruges, pues no sé, pues no creo que tampoco el, el próximo campeón sea un equipo brasileño no. Pero yo creo una tendencia. Eh, ningún equipo europeo ha ganado en Latinoamérica. Y el único equipo latinoamericano que ha ganado en Europa fue Brasil en el Mundial de Suecia 58, que le ganó a Suecia 5 por 2. De todas maneras, muchachos, les quito más tiempo y ojalá también va. Y, si, y en lo que sí concuerdo con David Bruges, también espero que para el próximo año tengamos más búho y más super enigmas. Los quiero mucho, muchachos, y se cuidan. Muchas gracias. Guillermo, usted muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Su conclusión, Juan. No, pues, ¿para qué nos vamos a poner a vaticinar, como dice nuestro amigo anterior, cuando en realidad la rellena siempre es negra, el pasto siempre es verde, el mundo no cambia tanto, no, 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 no nos, no nos hagamos tantas ilusiones, más bien pensemos en cambiar de actitud frente a la vida, cuando nos agobie cualquier problema, cualquier angustia. Yo creo que la mejor manera de entender el futuro es siendo muy atento al hoy, al presente. Lo único posible que tenemos este, es este instante. Y cuando lo vivimos eh, con plenitud, con plena conciencia este instante, el futuro no tiene por qué agobiarnos. Porque ese futuro, como usted lo, lo ha dicho siempre, Juan, es el mañana que ayer nos... ¿cómo tanto es? nos angustiaba. Tanto nos angustiaba. Sí, señor. Luego, por lo tanto... El futuro no existe, existe un, un presente. El pasado ya no existe porque ya ocurrió. El futuro no existe porque no ha llegado. Lo único realmente que tiene sentido y vale la pena vivirlo es este presente. Y de ahí en adelante, si uno es consciente del presente, que venga lo que sea. Porque cada vez que mire la vida la estará viendo en presente y por lo tanto estará corriendo el riesgo de vivirlo. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias. Nos place profundamente afirmar, de nuevo, que se ha ratificado que Teleantioquia es el canal público más visto en Colombia en este instante. Ayer nos vieron 980 mil personas en el país. Y todo eso ha sido posible por las preferencias que ustedes han depositado en nosotros. Gracias por esa confianza. Y los invitamos a seguir sintiendo pasión por lo nuestro. Buenos días.